بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ میں سے بہت سے لوگ عمران خان کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عمران خان کے بارے میں پانچ ایسے فیکٹس بتائیں گے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں نمبر ایک عمران خان پاکستان کی تاریخ کے وہ واحد آل راؤنڈر ہیں جو انیس سو بیاسی سے لے کے انیس سو بانوے تک دس سال پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان رہے انیس سو ستاسی کے ورلڈ کپ کے بعد عمران خان نے کرکٹ ٹیم سے ریزائن دے دیا تھا لیکن اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق کی ریکویسٹ پہ وہ واپس کرکٹ ٹیم میں شامل ہوئے اور پاکستان کی قیادت کرتے ہوئے پاکستان کرکٹ ٹیم کو ابھی تک کی تاریخ کا واحد ورلڈ کپ جتوایا نمبر دو عمران خان اور بے نظیر بھٹو ایک ساتھ آکسفرڈ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں چند لوگ ایسے ہیں جو آکسفرڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد پاکستان کے مایہ نا سیاستدان بنے ان میں لیاقت علی خان وسیم ساجد ذوالفقار علی بھٹو بے نظیر بھٹو بلاول بھٹو اور عمران خان شامل ہیں نمبر تین سات دسمبر دو ہزار پانچ کو عمران خان بریڈ فرڈ یونیورسٹی کے پانچویں چانسلر بنے عمران خان نے یہ عہدہ اس وقت قبول کیا جب بریڈ فرڈ یونیورسٹی پاکستان میں نمل یونیورسٹی کے قیام اور اس کے ساتھ الحاق پہ راضی ہوئی عمران خان دو ہزار پانچ سے دو ہزار چودہ تک سات سال بریڈ فرڈ یونیورسٹی کے چانسلر رہے نمبر چار ایک بہترین کھلاڑی ایک ہمدرد انسان اور ایک وزیر اعظم ہونے کے ساتھ ساتھ عمران خان ایک رائٹر بھی ہیں عمران خان نے ابھی تک ٹوٹل چھ کتابیں لکھی ہیں جو عالمی شہرت یافتہ اور آکسفرڈ یونیورسٹی پریس سے شائع ہوئی ہیں ان کتابوں کے نام یہ ہیں پاکستان آ پرسنل ہسٹری انڈس جرنی آل راؤنڈر ویو عمران اینڈ آٹو بایوگرافی عمران خان کرکٹ اسکلز واریئر ریس نمبر پانچ عمران خان کو اپنے کرکٹنگ کیریئر کے دوران کئی بار سیاست میں آنے کی آفر ہوئی انیس سو ستاسی میں ضیاء الحق نے انہیں مسلم لیگ میں عہدہ دینے کی پیشکش کی جنہیں انہوں نے مسترد کر دیا نواز شریف نے بھی انہیں اپنی پارٹی میں شامل ہونے کی آفر کی جسے انہوں نے منع کر دیا لیکن عمران خان نے انیس سو چھیانوے میں خود اپنی پارٹی بنائی اور اس کا نام پاکستان تحریک انصاف رکھا عمران خان پہلی مرتبہ 2002 میں قومی اسمبلی کے ممبر بنے اور اس کے بعد 2013 میں دوبارہ ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے 2018 کے الیکشن جیتنے کے بعد عمران خان وزیر اعظم پاکستان بنے اور اپریل 2022 تک یہ عہدہ برقرار رہا ان سب کے علاوہ عمران خان کی پاکستان کے لیے بے شمار خدمات ہیں جن میں انہوں نے پاکستان کے کرپٹ نظام کے خلاف لڑنے کے لیے اپنی پہلی بیوی بی جمائمہ خان سے علیحدگی اختیار کی اپنی ماں کی طرح کسی اور کو کینسر کے مرض سے زندگی سے ہاتھ نہ دھونا پڑے انہوں نے کینسر کے لیے شوکت خانم ہاسپٹل بنایا اور عمران خان فاؤنڈیشن کے نام سے ایک فاؤنڈیشن بنائی جو غریبوں کی مدد کرتی ہے اور غریبوں کے گھروں کا چولہا چلتا ہے اگر آج آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں بہت شکریہ